il y avait tant de pression dans ma tête. Je pouvais sentir les veines éclater dans mon crâne. Et encore une fois, cette pensée m'est venue, je ne peux plus supporter ça. Et c'est précisément à ce moment-là que je me suis totalement déconnectée du monde extérieur. Je me suis, d'une certaine manière, déconnectée de mon corps. À ce moment-là, je me suis complètement détachée de la douleur, des sensations. J'ai alors commencé, regardant à l'intérieur de mon corps, je me trouvais... On me présentait presque comme un film éducatif qu'on pourrait visionner en cours de SVT, peut-être au collège ou au lycée, le sang en train de circuler. Et je pouvais voir ça. Je pouvais voir à quoi ressemblaient les organes internes. Je pouvais voir les cellules. Et ce n'était qu'une observation. Je n'ai pas vraiment prêté attention, regardant simplement autour de moi en voyageant. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Jane Thompson. Comment ça va, Jane Ça va bien, Alex. Et toi Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton émission. Je te suis reconnaissante de me permettre de venir raconter mon histoire unique, le parcours de ma vie jusqu'à présent, qui a connu des périodes de succès et d'échec, pour ainsi dire. Alors, ma toute première question est la suivante. Comment se déroulait votre vie ou quelle était votre existence avant de vivre cette expérience de mort imminente? Eh bien, mon ami, je venais d'avoir 34 ans, donc j'avais déjà vécu un certain temps comme adulte. J'étais vraiment à fond dans ma carrière. C'était mon objectif principal. J'étais agent immobilier, un métier qui se pratique 7 jours sur 7. C'est du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez et il faut être constamment sur le qui-vive. Et j'aimais ça. Ça me plaisait. Les défis que cela représentait. J'aimais son dynamisme. C'était en 2008. Le marché n'était pas au top, très loin de l'idéal. Cela a engendré un milieu extrêmement compétitif que j'appréciais. Toutefois, il était aussi impitoyable, ce que j'aimais moins. Mais j'étais prêt à fournir tous les efforts nécessaires pour avancer de manière vraiment éthique. Mais le travail accaparait la majeure partie de mon attention et j'avais un petit ami très sérieux et nous parlions de mariage, nous rapprochant de plus en plus de cet objectif. Donc, sur le plan relationnel, les choses allaient bien. J'étais heureuse avec lui et il était très investi dans son travail. Donc, nous nous laissions mutuellement l'espace nécessaire pour cela. Et moi, tu sais, probablement, en apparence, tout avait l'air vraiment super. Et je t'aurais probablement affirmé que j'étais heureuse, mais il restait encore cette partie de moi, même avant mon expérience de mort imminente, EMI, où je ressentais un peu un vide et comme cette impression que c'est tout. Ça ne me semblait pas complet. Et je faisais ce que... Je pensais qui devait apporter le bonheur en quelque sorte. Tu vas à l'école, tu trouves un travail, tu réussis, tu tombes amoureux. Mais à mesure que je cochais chaque case de cette liste, ce n'était pas ne me comblait réellement en profondeur. Et je savais que j'avais des traumatismes et des choses qui, qui nécessitaient d'être soignées. Alors, je suivais une thérapie. Et la spiritualité m'a toujours beaucoup intéressée et je me suis plongée dans différents domaines, mais rien ne s'est vraiment ancré ou rien n'a véritablement fait écho, même si j'ai eu ce que j'appellerais croyance chrétienne. Je continuais à avancer tant bien que mal. Ainsi, je ne savais pas vraiment. Maintenant, avec le recul, je me dis, « Oh, ça, ça n'avait pas l'air si bien que ça. » Mais sur le moment, je pensais, « C'est plutôt pas mal. J'ai une belle vie, non ?» Donc, il n'y avait rien de majeur, des difficultés ou problèmes. Vous étiez en pilotage automatique. En gros, vous vous en sortiez bien et simplement à l'extérieur. Au moins en apparence, n'est-ce pas? Et plutôt bien, en grande partie, à l'intérieur. Mais il y avait ce vide qui persistait toujours. Même depuis que j'étais petite, quand j'étais une petite fille, je me souviens même que c'était déjà là. Alors, que s'est-il passé lors de votre expérience de mort imminente? Le jour décisif, celui qui a bouleversé ma vie entière, c'était le 22 août 2008. C'est à ce moment-là que mon expérience de mort imminente a eu lieu, dans la salle d'urgence de l'hôpital. Nous pouvons donc en déterminer l'heure exacte. Il était exactement 20 heures, 
ce jour-là a tout changé. La veille, dans la soirée, je ne me sentais pas en forme, donc je me suis couchée de bonne heure. Aussi, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais en proie à une chaleur accablante. Je transpirais abondamment. Mon corps était brûlant de fièvre. Et pourtant, j'étais toujours emmitouflée sous la couette et les couvertures. Lorsque j'ai tenté de m'en défaire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger mon corps. Et à chaque essai, une douleur atroce me transperçait une douleur comparable aux courbatures que l'on ressent lorsqu'on est atteint de la grippe. Sauf que c'était comme si l'intensité avait été multipliée par mille et je perdais et retrouvais la conscience par intermittence. C'était aux premières heures du matin. Les premiers rayons du soleil faisaient leur apparition, illuminant doucement l'espace de ma chambre. À chaque fois que mes yeux s'ouvraient, je constatais que la luminosité avait augmenté. Ainsi, je comprenais qu'un certain temps avait passé. And j'avais mon téléphone à côté de moi, mon portable, ce qui est assez intéressant avec le recul parce que mon habitude à cette époque était de brancher mon téléphone dans le salon avant de me coucher. Mais cette nuit-là, pour une raison quelconque, je l'ai emmené dans ma chambre. Et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai finalement trouvé assez d'énergie ou de force pour retirer les couvertures de « sur moi ». J'ai attrapé le téléphone et j'ai appelé un membre de ma famille et j'ai dit « quelque chose ne va pas ». Je me sens… je me sens affreux, j'ai mal, je brûle de fièvre, il faut que j'aille chez le médecin. Et elle a dit « d'accord, je m'habille et j'arrive tout de suite ». Je ne me souviens de rien jusqu'à ce qu'elle soit venue à la maison pour me chercher. J'étais juste complètement... C'était un trou noir pour moi. Et nous sommes d'abord allés à l'hôpital. Elle a vu dans quel état j'étais. Alors, nous sommes allés à l'hôpital au lieu d'essayer de voir le médecin. Le premier hôpital où je suis allée était le plus proche de mon domicile. Et ils ont fait une IRM, mais les résultats n'étaient pas concluants. Ils ont donc décidé de m'envoyer dans un autre hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, je l'étais. J'avais extrêmement mal. Je ne pouvais pas du tout lever la tête. Ils m'ont placé en fauteuil roulant pour m'emmener d'urgence à l'hôpital. Ma tête pendait, simplement. Et j'étais vraiment... Je veux dire, je ressentais que je m'éteignais. À cet instant précis, je savais que mon corps abandonnait. Et alors que j'étais en attente pour passer le scanner. Tout ce qui m'entoure est devenu incroyablement plus amplifié. Les lumières de l'hôpital, ces néons, sont déjà suffisamment agressives en temps normal. Mais à cet instant précis, elles me martelèrent la tête avec une intensité insupportable. J'entendais des enfants dans la salle d'attente qui se trouvaient au bout du long couloir. On a dit Raymond did kills her lion. Et je disais à une personne qui se trouvait avec moi, ces enfants sont vraiment très bruyants. Et elle a répondu, en réalité, ils sont assez sages. Tout était tellement amplifié, exagéré. Même l'horloge accrochée au mur, avec son aiguille des secondes, à chaque tic-tac, je l'entendais si fort. Et ils sont venus me chercher pour passer le scanner, soupçonnant la présence de calculs rénaux. Il était nécessaire de poser une perfusion avant de procéder au scanner. Ils avaient l'intention de faire un type spécial de scanner. À ce stade, j'étais extrêmement déshydratée à cause de la fièvre et ils ne me permettaient ni de boire ni de manger. Il peinait à trouver une veine pour la perfusion dans mon bras. Moi, allongé, j'attendais. Le matelas où ils vous font glisser dans le tunnel du scanner. J'étais là, allongé. Et je me souviens, c'est là que j'ai commencé, essayant de quitter mon corps. C'est là que ce n'était pas seulement perdre connaissance parce que j'étais malade ou que j'avais mal, je pouvais sentir que j'essayais de quitter mon corps. Et à chaque fois que l'infirmière piquait mon bras pour essayer de trouver une veine, cela me ramenait à l'intérieur. Et euh, cela m'a légèrement contrarié. Mon désir était de partir. J'étais conscient de la situation. Et j'ai dit à l'infirmière, je lui ai dit, « Allez, mettez l'aiguille, parce que je voulais soit y être, soit partir. » Et donc, il a mis l'aiguille, 
je suis passée au scanner et je ne me souviens de rien de tout ça. Je me souviens, après avoir été emmenée dans la zone des urgences, je devais y attendre que le médecin décide quelle serait la marche à suivre. Je n'avais reçu aucun antalgique à ce moment-là. J'étais totalement épuisée. Ma température était de 41,1 degrés Celsius et je déclinais très rapidement. Je me souviens de cette sensation, ou plutôt de cette pensée, je ne peux plus supporter cette douleur. Je ne peux plus tolérer cette douleur insupportable. Et c'est précisément à ce moment que j'ai fermé les yeux et j'ai été saisie par la fièvre. Et simultanément, je me suis mis à ressentir un froid glacial et mon corps a commencé à convulser. Je sentais chaque partie de mon être trembler, surtout ma tête. Il y avait une pression énorme dans mon crâne. Je pouvais presque sentir les veines, comme si elles allaient éclater à l'intérieur de ma tête. Et une fois de plus, cette pensée m'a traversé l'esprit. Je ne peux plus supporter ça. Et c'est précisément à ce moment-là que je me suis totalement déconnectée du monde extérieur. Je me suis en quelque sorte déconnectée de mon corps. À ce moment-là, je me suis vraiment déconnectée de la douleur, des sensations. J'ai alors commencé regardant à l'intérieur de mon corps. J'étais, on me présentait presque comme un film éducatif qu'on visionnerait pendant un cours de SVT, que ce soit au collège ou au lycée, le sang qui circulait dans les veines. Et je pouvais voir ça. Je pouvais voir à quoi ressemblaient les organes internes. Je pouvais voir les cellules. Et ce n'était qu'une observation. Je n'ai pas vraiment prêté attention, regardant simplement autour de moi en voyageant. Et puis, j'ai pris conscience que je regardais un corps en train de mourir, que je suis en train de mourir. Et ce n'était pas tant une pensée qu'une certitude, je suis en train de mourir. Ainsi, oh mon Dieu, est-ce donc cela la sensation de mourir? Et je n'étais pas là, effrayée. Je n'éprouvais vraiment aucune émotion à cette idée. On pourrait penser que si, mais je n'avais aucune émotion à ce sujet. Et à ce moment très précis, je suis sortie de mon corps. C'était très rapide, en une fraction de seconde. Et j'étais au plafond, regardant en bas la scène sous moi. Et je pouvais voir mon corps allongé là sur le brancard. Mais je me sentais là-haut, au plafond, ce qui était insensé. Il m'a donc fallu du temps pour m'orienter, pour comprendre ce qui se passait. Plus je réalisais, plus je comprenais que le vrai moi, j'étais là au, au plafond, je regardais en bas ce corps et je me rendais compte. C'est juste ma coquille. Je ne voyais aucune vie dans ce corps. Et je voyais la scène autour de moi, les médecins, les infirmières, les quelques personnes présentes que je connaissais, qui observaient attentivement tout ce qui se déroulait, et je me contentais d'absorber la scène en regardant simplement autour de moi. Observant. Soudainement, j'ai commencé à agir très doucement, très lentement, flottant vers le haut, et pourtant j'étais à l'envers, car mes yeux étaient toujours fixés vers le bas. J'étais très, très, très doucement, flottant à reculons et s'élevant vers le haut. Ains. Les murs de l'établissement hospitalier ont commencé à s'évanouir. Les appareils auxquels j'étais connectée commençaient à s'estomper. Les corps n'étaient désormais plus visibles. Ce que je voyais maintenant en bas, c'était à ces petites sphères de lumière blanche C'était comme si je pouvais voir l'âme de tout le monde. Je percevais l'âme de chaque personne et je voyais comment tous étaient reliés par un fil extrêmement fin et irisé qui ressemblait à s'y méprendre à une toile d'araignée lorsqu'elle est sublimée par une lumière solaire parfaite. Et j'absorbais tout cela en moi-même. Et puis, il y a eu un instant où j'ai remarqué que toutes ces petites sphères de lumière blanche, toutes ces âmes, elles rebondissaient véritablement. Elles vibraient et bourdonnaient activement dans tous les sens. Et moi alors, je me suis demandé pourquoi 
courent-elles toutes comme des poules sans tête? C'était précisément ce à quoi je pensais. Et il n'y avait vraiment aucun jugement de ma part là-dessus. C'était simplement une observation. Pourquoi cela se produit-il donc? Je ne parviens pas à comprendre. À travers mon regard, je ne parvenais pas à saisir cette effervescence et ce qui paraissait énergie frénétique, alors j'ai continué à reculer. Et soudain, je me suis vraiment dans ce que je pense être un espace intermédiaire pendant un petit moment. Le vide, c'était très noir, c'était très rapide. J'ai ressenti que je ne voudrais certainement pas rester en ce lieu pour une longue durée. Et puis, très rapidement, j'ai été aspirée dans un tunnel. Ce tunnel était très noir, mais pas du tout effrayant, et je le traversais comme si j'étais sur une attraction dans un parc d'attractions, en m'amusant comme jamais. C'était rapide, c'était amusant, c'était excitant. C'était très excitant, et cela a été également très rapide lors du passage dans le tunnel. Et puis, immédiatement après cela, sortie du tunnel, je me suis retrouvée dans ce lieu magnifique, éclatant, limpide, lumière blanche. Et quel contraste avec le tunnel. Le tunnel est noir et rapide, et la lumière blanche était éclatante, et c'était très calme. J'ai donc eu besoin d'un instant pour m'adapter à ce changement également. Et dès que je me suis installé là, la première chose que j'ai immédiatement ressentie était la paix la plus profonde que j'ai jamais ressentie de ma vie. Un sentiment de paix accablant. Et cela a été ressenti en sécurité et au chaud. Et je me suis sentie très aimée. Je me suis sentie très à l'aise. Je me suis sentie très entourée dans cet espace. Et alors que je ressentais la paix, j'ai alors vraiment commencé à sentir l'amour qui a vraiment commencé de s'imprégner en moi. Et cela a été un amour vraiment inconditionnel. Je me suis sentie reconnue. Quand j'étais dans la lumière, je me suis vraiment sentie vue pour toutes les facettes de mon être et fortement acceptée. Et puis, on se sent encore plus en sécurité quand on se sent vu, accepté et aimé. La sécurité s'installe davantage et je prenais tout simplement tout cela en moi. C'était tellement agréable. Cela me revigorait tant. Aussi, j'ai commencé à remarquer. Je savais que mon corps n'était pas là, mais je pouvais quand même ressentir, moi, en quelque sorte, mon âme, la partie qui est uniquement moi. Et, et j'ai commencé à remarquer que des trous avaient effectivement été comblés. Et j'ai commencé à me sentir de plus en plus entier, au fur et à mesure que les trous se comblaient. Et j'ai eu cette prise de conscience que c'était des blessures qui se cicatrisaient. Je recevais une guérison. Je vivais une guérison immense, profonde, intense. Et je remarquais comment tout cela se faisait, se déroulait. Et c'était extrêmement doux, profondément aimant, incroyablement attentionné et particulièrement compréhensif. Et plus les trous se trouvaient être comblés, plus je me sentais comme si je me fondais dans la lumière blanche. Cependant, je conservais toujours ma propre vibration singulière, mon identité unique et distincte. Et ensuite, avec cette fusion, j'ai commencé à comprendre que cette lumière blanche, cette magnifique lumière blanche, c'est aussi moi. Je viens de comprendre cela. Comprendre que je ne suis pas séparée, c'est une partie de moi. Je suis intégrée dans cette immensité, dans cette splendeur que j'absorbe. J'adorais chaque instant vécu. Et puis, à ce moment précis, j'ai commencé à prendre conscience que je n'étais pas seule. J'ai perçu presque comme une multitude de présences autour de moi. Mais c'était une foule vraiment très agréable et j'ai compris que d'autres âmes étaient là avec moi, pas seulement des ombres. Et je n'ai pas eu assez de temps pour saisir cela car juste à ce moment-là, j'ai entendu, c'était cette voix inaudible que j'ai entendue, « Tu dois revenir !» Wow. Et c'était, je veux dire, c'est comme si, 
C'était comme un coup au ventre. C'était la dernière chose que je désirais entendre, car j'étais tellement, tellement absorbée par l'instant. J'étais pleinement là pour ce moment et c'était si agréable que je ne pensais absolument à rien d'autre. Alors, quand j'ai entendu que je devais revenir, je ne voulais vraiment pas entendre ça. Et alors, j'ai commencé à protester vigoureusement. J'ai dit non, fermement. Comprends, je ne veux pas retourner. S'il te plaît, ne me force pas à y retourner. Et puis, j'ai de nouveau entendu, tu dois y retourner. Et je savais, c'était inéluctable. Pourtant, j'ai encore protesté un peu plus fort. Ainsi, à ce moment-là, je me suis sentie en train de reculer dans le tunnel. Rapidement. Et puis, très rapidement, je suis revenue dans mon corps par le haut de ma tête, comme si j'avais été aspirée de nouveau à l'intérieur. Et ainsi, j'en avais, j'ai ressenti un peu de douleur revenir. La douleur n'a été présente qu'un bref instant. Mais cela a été suffisant pour que je comprenne. D'accord, je suis de nouveau dans mon corps. Je suis revenue à moi dans ce monde, me voici. Puis, ce fut le néant jusqu'à plus tard dans la soirée, quand je suis entrée en salle préopératoire pour me préparer à ma première opération visant à recouvrer la santé. Alors, quand vous êtes entrée pour votre première intervention ou une autre opération, êtes-vous revenu par hasard ou c'était tout? Non, je ne suis pas revenue. J'ai eu une brève expérience de sortie de corps pendant la première opération cette nuit-là, où je suis sortie rapidement. J'ai regardé en bas, j'ai vu cette merde, cette couleur verte bleutée des blouses aussi, et puis je suis repassée à l'intérieur. Et c'était tout. C'était juste un peu rapide. Comment faites-vous exactement? Ah, me voici. Que sont-ils en train de faire? Qu'est-ce que c'est? Bien, solide, d'accord. Laissez-moi y retourner. Alors, quand vous étiez de l'autre côté, avez-vous... Y avait-il des guides? Y avait-il des guides? Des divinités? Est-ce qu'une divinité ou quelque chose de similaire est apparu? C'était simplement moi et Dieu, réellement. C'était magnifique de vivre cela. Je suis encore tellement ému d'avoir vécu ça. Interaction directe. C'était tout simple. Je suis heureux que cela se soit déroulé de cette façon, sans distraction. Mais oui, c'était simplement moi et Dieu. Et lorsque j'ai ressenti la présence d'autres âmes, s'approcher, je me suis interrogée, qu'était-ce donc Étaient-ce des membres de ma famille décédés Je ne sais tout simplement pas quelle est la réponse. Peut-être est-ce pour le mieux, car cela aurait été encore plus compliqué si tu avais vu des membres de ta famille ou d'autres personnes. Tu aurais vraiment lutté et protesté avec véhémence. Oui, c'est comme s'ils pouvaient vraiment être présents ici. Moi aussi, je désire rester. Cela n'est pas juste. Pas juste, pas juste. Pas juste. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Oui, c'est bien le cas. Alors, et à quoi cela ressemblait-il C'était juste une lumière blanche, essentiellement. Ou y avait-il autre chose Ou c'était seulement une lumière blanche C'était une lumière blanche. C'était, pour que tu saches, avoir cette teinte de blanc, on dirait presque qu'il aurait dû y avoir du brouillard, mais il n'y avait pas de brouillard. C'était une lumière blanche, pure, qui m'entourait. Et donc... Euh, elle remplissait complètement cet espace. On pourrait dire qu'elle englobait mon âme, je suppose. Mais c'était absolument tout ce que mes yeux voyaient là. Maintenant, quand vous êtes revenu, comme tous ceux qui ont frôlé la mort avec qui j'ai pu parler, on revient transformé, on revient assurément. Une personne différente de celle qu'on était en entrant là où l'on est entré. Je... je souhaitais vous demander, comment avez-vous psychologiquement géré cela avec les moyens limités dont nous disposons ici pour aborder ces problématiques. Je veux dire, cela a vraiment été tout un parcours, et c'est un parcours qui se poursuit encore à ce jour. Nous approchons des 15 ans. Cela fera précisément 15 ans au mois d'août. Et il y a de cela juste quelques jours, j'ai eu une grande révélation, un véritable moment eureka. Il continue donc de se dérouler devant moi. Mais juste à mon retour, je, je n'étais pas équipée. Je n'avais aucun outil pour y faire face. Je ne comprenais pas vraiment, en fait, ce qu'était une expérience de mort imminente. J'en avais entendu parler, mais je pensais que c'était des gens 
qui avait frôlé la mort. Honnêtement, je ne savais pas que c'était un phénomène réel qui faisait l'objet d'études. Ça ne faisait tout simplement pas partie de mon apprentissage continu tout au long de ma vie. Et donc, quand je suis revenue, je savais, sans l'ombre d'un doute, je savais que j'étais mort et je savais que j'avais été enveloppée par une lumière blanche que je croyais être Dieu, qui m'aimait. Mais je n'avais personne à qui en parler. J'en ai parlé à quelques personnes. Et c'était les deux personnes qui étaient là quand je suis effectivement mort. Et donc, elles ne pouvaient pas l'entendre. Elles voulaient passer à autre chose et laisser derrière elles cette partie de ce qui s'était passé. Je pense vraiment qu'elles l'étaient. Je veux dire, elles ont dû être complètement traumatisées de se tenir là et d'assister à ça. Puis-je continuer c'était vraiment les deux personnes en qui j'avais le plus confiance pour partager cette information. Et s'ils ne l'ont pas reçue, eh bien voilà. J'ai abandonné pendant un moment l'idée d'en parler à qui que ce soit. Et je me souviens, après ma deuxième opération, en avoir parlé à mon chirurgien lors d'un rendez-vous de suivi. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Vous êtes le top. Type de scientifique. Il ne voulait pas l'entendre. Et il a carrément ri. Il a ri de la situation. Et donc, ça m'a juste coupé l'envie. J'ai tout simplement laissé tomber. Et j'ai vraiment été assez malade pendant environ trois mois après mon EMI. Et donc, j'ai eu énormément de temps pour réfléchir par moi-même, car ma maladie était si grave que si je ne me trouvais pas à l'hôpital, on présumait que je devais rester alité, ou du moins allongé sur le canapé. Ainsi, j'ai disposé de beaucoup de temps en solitude pour un méditeur, tenter de comprendre de similar to cela. Et je me retrouvais fréquemment à revenir en arrière dans mes réflexions euh, pendant ces quelques mois. Ensuite, je revenais à la réalité et je me rappelle que certaines personnes me demandaient souvent « Tu ne veux pas allumer la télé ?» ou « Ça te dirait que je te mette un film ?» Non, je ne désirais aucune forme de distraction. Je souhaitais simplement réfléchir en solitaire, mais je n'avais personne avec qui échanger. Et c'est alors que le doute commençait à s'insinuer en moi, me faisant questionner, et si j'avais tout fabriqué de toutes pièces. Ainsi, je consommais beaucoup de médicaments antidouleurs à cette période-là, et je me disais, peut-être bien que c'est possible, une fois guéri, une fois que j'aurai arrêté les antidouleurs. Ça semblera juste comme si tout cela n'avait été qu'un rêve, mais... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'aussitôt que j'ai arrêté les médicaments, tout le reste semblait être un rêve et le mi semblait plus réel que tout le reste. C'était très déroutant. Ainsi, quand je me suis remis, été... je devais retourner à mon poste de travail et aussi recommencer à prendre soin de ma propre personne. Je ne pouvais pas y aller. J'irais si je pouvais. Je me souviens de ma première sortie significative c'était avec mon petit ami et nous sommes allés dans un immense magasin de chaussures. C'était un de ces énormes entrepôts avec des plafonds très hauts, remplis de gens. Et j'ai fait une crise de panique complète. J'étais vraiment très sensible. Car mon expérience de mort imminente m'avait totalement bouleversée. Je ressentais une parfaite harmonie avec tout et tous. Se trouver dans un tel lieu était écrasant. Et j'ai subi une crise de panique intense. Puis, il est intervenu pour me sortir de là. Et en tentant de comprendre, on s'est simplement dit, « Eh bien, il se pourrait... » Car cela faisait longtemps que j'étais dans la maison. C'est la première fois que je sortais vraiment. Mais alors que je me rendais à l'épicerie, je me trouvais incroyablement sensible. Je, je captais l'atmosphère des autres. Je ressentais profondément les émotions des gens autour de moi. Et je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant, rien du tout. Et je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'avais pas les outils pour y faire face. Alors, je finissais par rester à la maison. Pendant environ un an et demi, voire presque deux ans, je suis restée à la maison. Et c'était le seul endroit où j'avais l'impression de pouvoir, en quelque sorte, gérer l'énergie autour de moi. Mais la peur m'habitait. Sortir dehors était terrifiant, surtout quand je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce qui se passait. Je n'arrivais pas à comprendre cela. Je ne savais même pas ce qu'était un empathique. Et donc, essayer de comprendre les, uh, les sensibilités était tout simplement impossible. 
Et même quand je restais à la maison, je me souviens de nombreuses nuits où je dormais avec les lumières allumées. J'étais vraiment effrayée parce que je pouvais ressentir tant d'agitation autour de moi, même quand j'étais seule à la maison. Aussi, nous avons eu une sacrée tempête de neige. Et c'était une de ces tempêtes de neige où tout le monde est contraint de rester à la maison. Il est impossible de sortir la voiture de l'allée, absolument rien. Chacun reste confiné chez soi, à l'extérieur. C'était d'un calme absolu aussi. Et ma curiosité commençait à grandir, perturbée par quelques phénomènes étranges qui, qui se produisaient. J'adorais les montres et j'avais une collection vraiment sympa. Je ne pouvais plus porter mes montres parce que chaque fois que j'en mettais une, elles se cassaient. Elles s'arrêtaient de fonctionner, puis j'essayais la suivante et elles cessaient aussi de marcher. Et les portes automatiques, comme chez Target. Elle ne s'ouvrait pas pour moi. C'était comme si elle ne voulait pas. Et donc, on a cette énorme tempête de neige et c'est le moment pour moi de commencer à réfléchir à tout ça. Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur Google. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai googlé quelque chose du genre « Peut-on porter des montres après la mort? » Cette interrogation m'a conduit à explorer les expériences de mort imminentes, UMI, et leurs séquelles. En examinant la liste des effets secondaires des EMI, je me suis reconnue dans chaque symptôme énuméré. Cochant les points 1 à 1, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu correspondait à une EMI. Cette découverte a été un tournant crucial, me permettant de comprendre et d'accepter mon expérience. C'est une EMI. Il y a des docteurs en philosophie qui étudient cela. Je ne suis pas le seul à qui cela est arrivé. Et la raison pour laquelle je ne peux pas sortir, c'est parce que j'ai développé toutes ces hypersensibilités. Alors, parvenir à comprendre cela a été un grand tournant pour moi. Et je ne pouvais toujours pas sortir pourtant. Je ne trouvais toujours pas beaucoup d'informations sur comment gérer ces hypersensibilités. C'était avant l'apparition de ces superbes podcasts et chaînes YouTube qui se consacraient à interviewer des gens ayant vécu ces expériences. Donc, je tâtonnais vraiment énormément. Mais je savais que je devais reprendre ma vie en main. Euh, J'étais encore très jeune, je n'avais que 36 ans à ce moment-là. Et donc, je me suis vraiment lancée dans la recherche, essayant de comprendre ce que faisaient les autres, essayant de comprendre ce que les chercheurs conseillaient de faire. Et un autre tournant décisif pour moi fut, euh, mes amis se faisaient demander beaucoup de soucis à mon sujet. Ils n'avaient plus aucune nouvelle, ne me voyaient plus du tout. Et puis, j'ai toujours eu une passion pour la musique, depuis toujours. Et là, un de mes musiciens favoris venait jouer en ville. Et mon ami m'a encouragé, disant, « Allez, viens avec nous. » Il tentait vraiment de me persuader de sortir de chez moi. Et j'ai dit, « Vous êtes complètement fou. Je ne peux même pas me rendre à l'épicerie sans avoir l'impression de perdre complètement la tête, paralysée par la terreur. Et vous, vous voulez que j'aille m'asseoir tranquillement dans une arène bondée avec 20 000 personnes Ça ne marchera jamais. » C'est impensable. Mais ils étaient persuasifs. Et ils ont dit, on veut juste que tu viennes, et si tu repars 30 secondes plus tard, on sera fiers de toi d'avoir essayé. Alors, j'ai accepté à contre-coeur. Une des meilleures décisions que j'ai jamais prises, parce que ça a changé mon parcours. Ce qui s'est passé, c'est, euh, je pratique le piano ainsi que la guitare, ce qui fait que j'écoute la musique d'une manière un peu différente en raison de cela. Mais dès le moment où il a commencé... Jouer de la guitare en même temps que chanter, cela revenait au même. C'était simplement lui et moi. Et je suis restée assis tout ce temps. Concert, que cela dure une heure et demie ou deux heures, la durée importe peu. Et lorsque ce fut fini, je me souviens m'être dit à moi-même, « Comment ai-je fait pour… »« Ai-je fait ça ?» Je ne me sens pas épuisée. Je ne sais pas ce que les autres autour de moi endurent. Quand je suis rentrée après ça, vraiment, j'ai beaucoup médité là-dessus. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'était quand je suis revenue de mon ami. J'étais en parfaite harmonie avec tout. Ce que je devais apprendre, c'était l'abstraction. Et même à ce jour, je suis toujours à l'écoute. 
alors cela est devenu une compétence à déconnecter. Et aller à ce concert et y assister. Vraiment en train de profiter et d'écouter sa musique. Voilà comment j'ai appris à déconnecter. Et ainsi, euh, cela m'a aussi apporté de l'aide à mieux canaliser. Quand serait... Lorsque je pratique des soins, je canalise le moi supérieur de la personne, ce qui prend vraiment concentration et il est vraiment nécessaire de faire lever dans soi pour y arriver. J'emploie le même processus pour canaliser comme je le fais, pour me déconnecter dans ma vie quotidienne. C'est un peu étrange quand on y pense, mais c'est vraiment de la concentration. Aussi, je viens tout juste de commencer à rassembler des outils de cette manière, de toutes ces façons aléatoires. Et puis finalement, en lien avec le docteur Janice Minor Holden, qui est, je veux dire, elle est l'une des chercheuses de premier plan dans ce domaine. Nous habitons à seulement quelques heures l'un de l'autre et elle a été très aimable et m'a énormément aidé. Euh, en faisant des recherches sur Google, j'ai trouvé une thèse sur la manière dont les relations évoluent après une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Il semble que quelque chose comme 70 à 80 des personnes divorcent. C'est vraiment élevé. Et en lisant ces travaux de recherche, m'a réellement assisté pour comprendre et à exprimer ce qui s'était produit. Ainsi donc, j'ai enduré de la souffrance pendant quelques années qui ont suivi cela. Et je dirais maintenant, ça fait maintenant 15 ans que c'est passé. Je ressens, c'est presque comme si j'étais parvenue au meilleur moment de ma vie où j'ai appris à gérer une multitude de conséquences. Je suis allée de l'avant, guérissant tant de mes traumatismes qui étaient restés non soignés et dont j'ignorais même l'existence auparavant. Et maintenant, je suis dans le flot, ce que j'adore, l'état de flux est aussi proche que possible d'être baigné dans la lumière. Cette paix, cela fait un bien immense. Oui, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en tant que personne qui expérimente parfois cet état de flot. Dans le créatif, dans le créatif. Quand tu te trouves dans l'espace créatif, complètement immergé en son sein, c'est absolument merveilleux, vraiment très merveilleux. C'est libérateur, c'est vraiment libérateur. Absolument. On dirait bien que vous avez dû penser que vous perdiez la tête avant de faire cette recherche sur Google. Je veux dire, vous avez simplement dû. Et ce que je perds la tête. Je croyais sincèrement que je devenais fou. J'étais convaincu que je perdais la raison. Et je ne souhaitais vraiment en parler à personne, car je redoutais qu'ils croient que je sombrais dans la folie. Et cela pourrait s'aggraver. Oui, en effet. Cela pourrait certainement dégénérer très rapidement. En même temps, j'étais conscient que des choses folles se produisaient, mais je ne me sentais absolument pas fou. Vous tentiez simplement de le digérer, en fin de compte. Ce n'était pas comme si vous étiez... Vous perdiez littéralement la tête. C'était comme s'il se passait tellement de choses. Vous étiez là à vous dire, je ne peux pas assimiler ça. Ça ne venait pas de l'intérieur. Ça venait de l'extérieur et vous tentiez de gérer ce qui se passait, ce qui arrivait en somme. D'accord, d'accord. Parce que je me sentais absolument submergée, bombardée par toutes ces prises de conscience qui me venaient. Et c'était, je veux dire, une expérience formidable. C'était simplement trop. C'était excessif et, ouais, complètement intégral et absolu. Il semble que tu aies littéralement grillé les circuits. Ton système nerveux était incapable de gérer ce qui se passait. Ton processeur était dépassé. Il ne pouvait pas traiter l'information. En résumé, ton esprit n'était pas seulement mal préparé, il était physiquement incapable de traiter la situation. C'était tout simplement trop. Ouais. Et je ne pense pas que le corps est doté ou a la capacité de ressentir tout. Cela dure indéfiniment, vraiment, sans fin. L'impact, certainement, sur mon système nerveux, surtout avec le temps qui passait. Non. Mais c'est réellement intéressant parce que, encore une fois, selon moi, après avoir discuté avec plusieurs personnes ayant eu des expériences de mort imminente, vos propos concordent beaucoup avec ce que j'ai entendu. Votre cas est particulier, les effets secondaires ayant été intensifiés à un degré très élevé. J'ai entendu d'autres cas très... Et j'ai entendu parler d'autres personnes qui ont toujours eu des problèmes paranormaux ou des capacités psychiques ou des choses qui étaient en sommeil et ils disent... J'ai vu grand-père 
au pied de mon lit quand j'avais cinq ans. Vous, vous n'aviez rien de tout cela et vous n'aviez absolument aucune formation. Votre famille n'était pas du tout dans ce domaine. Donc, vous étiez vraiment à la dérive, sans rame, comme si vous flottiez simplement là, au gré des courants, sans contrôle. Et puis, tout cela est arrivé. Et Yam, encore une fois, le terme « processus » est essentiel, psychologiquement et physiquement assimilé ce qui vous arrivait. C'est assez fascinant en réalité. D'accord. Donc, nous avons traversé la nuit noire de l'âme, si l'on peut dire. Vous avez en quelque sorte traversé le combat. Vous êtes sorti de l'autre côté. Maintenant, que faites-vous de ces capacités maintenant Quel est le travail que vous faites pour aider le monde à ce stade Je travaille avec l'énergie. Je suis guérisseur à plein temps. Et il y a une partie de ce que je vois, c'est le potentiel de chacun. Ce qui est vraiment le vrai moi. Votre plan originel avant. Que la vie, les traumatismes, le conditionnement et tout le reste ne surviennent. Et je vous emmène d'ici à là-bas, tout cela avec de l'énergie, du travail et discutant de sujets spirituels, des idées et des principes, et en travaillant sur les traumatismes, en guérissant les traumatismes pour combler ce fossé, afin que tout le monde puisse ressentir état de flux continu, vraiment, à tout moment, et ressentir presque comme si on était dans un état méditatif perpétuel et ressentir cette tranquillité. Et je suis reconnaissante que la sensibilité soit si prononcée, car je ne pense pas que je pourrais faire ce travail sans elle. Et je suis également très reconnaissante d'avoir appris que lorsque je ne suis pas en service ou lorsque je suis occupée à faire quelque chose avec ma fille ou à essayer de faire de vraies choses humaines, je peux maintenant l'ignorer. Mais moi... Non, je voulais juste dire que ça me rappelle quelque chose. Sans vouloir rendre cela trop puéril, cela me fait penser à un super-héros qui se retrouve soudainement doté de nouveaux pouvoirs qu'il doit gérer et apprendre à maîtriser. Car, faute de contrôle, ces pouvoirs pourraient l'anéantir. Vraiment, les détruire de manière littérale. Et pour insister, je ne suis pas en train de te comparer à un personnage de Marvel ou quoi que ce soit du genre, loin de là. Non. Pas du tout. Cela veut... Mais ce genre de comparaison, cela a du sens, parce que j'ai vu suffisamment de films dans ma vie pour comprendre que, quand ils possèdent des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas contrôler, s'ils n'apprennent pas à les maîtriser. Cela pourrait être très préjudiciable pour la personne qui les possède. Corrigez cela. Te terrasser. Cela pourrait effectivement te terrasser très rapidement. Ouais. J'ai beaucoup de chance d'avoir une personnalité curieuse. Et donc... J'ai été motivée à chercher sur Google et donc autrement. Sinon, si je m'étais contentée de rester assis, je veux dire, qui sait ce qui aurait pu m'arriver? Effectivement, c'est une très bonne question et cela représente également un mode de vie différent. Je ne dirais pas que c'est une façon de vivre normale. C'est un mode de vie plus solitaire. J'ai besoin de beaucoup de calme dans mon univers euh, pour rester sain. J'ai dû ajuster ma vie aussi. J'ai lutté contre ça à un moment, mais maintenant, je m'y suis fait. C'est une nouvelle réalité. Une manière de procéder qui exigeait un ajustement considérable. Quel est l'enseignement principal que vous retirez de cette expérience de mort imminente? Il y en a deux. Je dirais que le plus grand enseignement est la quantité d'amour est là pour nous aider. Nous sommes tellement aimés et nous sommes vus. Tu sais, je n'étais pas seulement... J'ai réalisé que je n'étais pas juste vue. Durant mon expérience de mort imminente, UMI, j'ai eu la sensation d'avoir été observée et aimée tout au long de ma vie. J'ai réalisé que nous sommes tous aimés de cette façon. Chacun de nous est perçu pour ce qu'il est réellement et pour ses actions qu'elle soit bonne ou mauvaise, à chaque moment. Et cela, à mes yeux, est juste, profondément sincère, inconditionnel, amour. Et puis, le deuxième enseignement principal est, et celle-ci est complexe, cette paix est disponible à nous deux. Um, il nous suffit d'y arriver. Et c'est un peu comme, quel est le sens de la vie 
Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour... Nous sommes ici pour soigner nos traumatismes, dépouiller notre endoctrinement ou conditionnement que nous avons acquis durant la première partie de notre vie et revenir à notre véritable nature, car c'est là que réside cette paix. Ainsi, nous nous sentons séparés de cet amour et de cette paix. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes absolument pas séparés. Des choses nous sont arrivées qui ont finalement créé ces blocages. Et donc, c'est là que nous en sommes. C'est simplement un voyage, guérir et voyager pour y revenir. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Des questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Plus nous sommes capables, dans notre joie, ainsi, plus fréquemment nous nous retrouvons joints. Voilà une réponse qui est vraiment intéressante. Je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à celle-là. Plus vous avez l'impression d'avoir du temps pour vous amuser et pour le plaisir. Et je pense sincèrement que nous sommes venus ici pour profiter de la vie. Et il y aura des défis et il y en a. Je veux dire, le monde est un endroit fou, surtout en ce moment. Mais quand nous trouvons ces moments pour jouer et pour nous divertir, Faire ce qui nous passionne et ce qui nous apporte de la joie, c'est véritablement notre objectif. Et je crois que c'est de cette manière que nous parviendrons à la plénitude dans la vie et éprouverons ce profond sentiment de « je me sens plutôt bien, je me sens assez complet, même dans ce corps et en faisant cette expérience humaine ». Si tu avais l'occasion de monter dans une machine à remonter le temps et de retourner dans le passé et de parler à la petite fille que tu étais, quel conseil lui donnerais-tu Alex, tu vas vraiment me faire pleurer je retournerai arrière. Prenez une minute, ça va. C'est une question très intense. Je suis vraiment désolé et je ne voulais pas te briser. Non, j'adore ça. Ça pourrait devenir un jeu à boire à chaque fois que Jane se met à pleurer pendant une interview. Vraiment, ça pourrait se transformer en un bon jeu à boire. D'accord. Eh bien, cette question me touche vraiment beaucoup. Si j'avais la possibilité, je retournerais voir cette petite fille, la petite moi, la jeune moi, et je lui dirais tout. Tout ira bien, t'en fais pas. Tout va très certainement bien se passer. Fais ce que tu veux. Allez, va jouer. Passe un bon moment. Sois constamment fidèle à toi-même. Ne fais pas cas de ce que les autres peuvent penser, parce que cela révèle plus de choses à leur sujet que sur toi. Et je lui dirais absolument tout. Se produit toujours pour une raison. Et tout se passera très bien. Tu es en train de me faire pleurer, bon sang. Qu'est-ce qui ferait? Bien sûr, je me demande que conseillerais-tu au jeune Alex? Oh mon Dieu. Ouais, ouais, ouais. Mon pote, c'est... C'est mon spectacle, bon sang. Retournement de situation goûte à ta propre médecine. Je vais te dire, je veux dire, j'ai été. J'ai posé cette interrogation un nombre incalculable de fois. Et récemment, je me surprends à y penser de plus en plus, croyez-le ou non. Mais pour revenir à mon jeune moi d'autrefois. Je crois que tout va bien se passer, mon pote. Exactement. Accroche-toi fermement. Sache que tout ce qui t'arrive, t'arrive pour une raison précise. Ça ne t'arrive pas simplement. Ça arrive spécifiquement pour toi. Amen. Tu es aimé. Quand tu rencontreras ce mafieux à 26 ans, sois prudent. Cela constitue une toute autre histoire. Ça va être un long trajet, mais je te promets que ça va être incroyablement intense. Et surtout, amuse-toi bien. Et mec, souviens-toi de ne pas te prendre trop au sérieux. Oh oui, vraiment, ne te prends pas trop au sérieux. Et surtout, ne t'en fais pas trop. Les petites choses banales et stupides du quotidien. Ne t'inquiète pas tant pour ça. Personne ne s'en soucie vraiment. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de cette erreur ou de ce que tu penses être une erreur, ou même si c'est quelque chose que personne ne considère comme tel. Personne ne regarde. Chacun a ses propres problèmes à gérer. Tout le monde l'est, vraiment. Et j'adore ce que tu as exprimé sur le fait que les choses ne t'arrivent pas simplement. Elles se produisent pour toi. Parce que c'est tellement vrai. Et quand on est en plein milieu de ces événements, on ne le ressent pas toujours de cette manière. Mais cela est tellement vrai. Et nous nous trouvons tous précisément à l'endroit où nous sommes censés être. 
quel que soit notre âge. Mais tu sais comment sont les jeunes? Les aspects jeunes de notre être devaient se préoccuper des opinions des autres. Partie du processus. Partie du processus. Oh mon Dieu, oui. Mais euh, franchement, j'adore toujours dire ça aux gens. Je pense, imagine si toi et moi, on pouvait remonter dans le temps et qu'on se retrouvait avec nos 20 ans, avec notre intelligence actuelle. Les ravages qu'on pourrait faire dans ce monde. Oh là 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 Oui, oui, oui. Eh bien, quant aux jeunes d'aujourd'hui, ils... Ils le comprennent bien mieux que nous, c'est certain. Ah, ils saisissent le concept. Et cela les intéresse beaucoup. Tout cela. Je ne suis pas sûre s'ils ont suffisamment d'adultes autour d'eux pour leur apporter de l'aide. Donner une forme concrète à tout cela, mais oui, ils sont à un tout autre niveau que nous, c'est certain. Ils quittent l'usine avec une programmation légèrement différente de la vôtre et de la mienne. Absolument, c'est différent, mais ils arrivent pour perpétuer l'évolution de l'humanité. Si une autre génération identique à la nôtre ou à celle de nos parents devait émerger, cela n'entraînerait aucune avancée. Il est donc nécessaire qu'il y ait quelque chose, une nouvelle génération, un peu plus prête, plus évoluée, de manière naturelle. Dans leur expérience en tant qu'âme qui s'incarne dans cette existence ou dans cette incarnation spécifique afin de pouvoir continuer à faire avancer les choses. De la même manière que nous ne sommes définitivement pas nos parents, nos parents ne sont assurément pas leurs propres parents. De génération en génération, les choses continuent d'avancer et de se perfectionner, parfois plus douloureusement qu'à d'autres moments, pour progresser. J'ai aussi des enfants, donc je comprends. Ils regardent le leur, ils me regardent genre, vous voulez que je travaille Papy a fait quoi Dans une usine Et combien gagnait-il Et comme si, et ensuite pour 40 ans Genre, ça n'a pas marché. Euh, cela leur est absolument et totalement incompréhensible. Ils ne comprennent tout simplement pas comment cela peut même exister. Cela ne leur fait aucun effet. Ils comprennent parfaitement la non-dualité. Je ne sais pas s'ils savent qu'ils comprennent la non-dualité, mais ils la ressentent vraiment. Et ce sera intéressant de voir comment cela va se dérouler. Mais notre génération, nous, tu sais bien, beaucoup d'entre nous, je le constate, tu sais, tranquille, comme fil conducteur du travail de guérison. Beaucoup d'entre nous brise ces cycles de traumatismes transgénérationnels, ce qui est un travail difficile, et de tracer cette ligne dans le sable en disant « ça s'arrête ici et cela profitera à nos enfants ». Mais c'est un travail ardu. On est en quelque sorte, sais-tu, nous construisons cette route de là à là, et c'est un travail salissant. Vous arrivez au travail avec vos « imaginez que » vous construisez une route concrète. Vous arrivez au travail et vos vêtements sont propres et vous êtes fraîchement douché. À la fin de la journée, vos vêtements sont sales. Vous êtes en sueur. Sentir mauvais, c'est ce que nous faisons. Et c'est d'accord, parce que je suis content de participer à construire cette route pour que nos enfants et les leurs puissent simplement y glisser avec chance. Eh bien, je qualifie toujours notre génération de génération pont parce que nous sommes littéralement un pont entre l'ancien et le nouveau. Nous comprenons l'ancien d'où nous venons, mais nous saisissons aussi le nouveau car nous étions présents lorsque tout a commencé à changer à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec l'avènement d'Internet, l'essor de la technologie et tout ce qui s'ensuit. Et même les idées et les concepts ont évolué avec notre génération. Alors, ce n'est pas un travail facile, c'est même un travail ingrat, mais c'est une tâche que nous avons tous acceptée. Si vous faites partie de cette génération, vous avez plongé, vous vous êtes engagé pour cela, c'est notre réalité. Il a signé le contrat et maintenant, nous sommes ici. Alors, autant faire de notre mieux. Absolument. Comment définissez-vous Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Et quoi? Cette lumière, c'est de là que nous venons tous. C'est véritablement la source. C'est de là que nous venons tous. Et... et c'est ici que nous reviendrons pour peut-être y tracer encore quelques cercles supplémentaires. Mais bien sûr, Dieu est amour et de bienveillance, de sécurité. Sécurité. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ont été élevés avec cette idée, mais je pense qu'il y a beaucoup de sécurité là-dedans. Nous avons été élevés avec jugement que, selon la foi chrétienne, nous serions inévitablement jugés. Mais dans d'autres religions également, il y a beaucoup de jugement et... Aussi. Alors, quel est le but ultime de l'existence humaine? Pour revenir à la vérité toi-même. Et pour revenir, ressens 
la joie et la plénitude que cela apporte et vis-le pleinement. En faisant cela, il montre aux autres comment procéder pour qu'ils puissent voir et observer les résultats. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et l'incroyable travail que vous réalisez? Mon site web est safehandshilling.com. Vous y trouverez une multitude de ressources diverses. Je m'efforce de proposer des options pour toutes les personnalités. Et il y a vraiment beaucoup à découvrir. Avez-vous un message de conclusion à adresser au public? Je suppose que j'aimerais dire à tout le monde la même chose que j'aurais dite à la petite Jane. Tout ira bien et ne permettez pas au jugement d'autrui de s'infiltrer et de vous perturber. Continuez votre travail, persévérez tout en prenant des pauses régulières. Prenez des pauses. Le parcours de guérison peut être vraiment intense et vous devez prendre une pause pour intégrer le travail de guérison que vous venez de faire et pour vous amuser un peu et pour avoir de la légèreté et de la capacité à profiter de nouveau de la vie. Je pense que c'est essentiel que les gens entendent cela et aussi cela revient souvent dans les conversations récemment je souhaite vraiment que les gens sachent que, au fur et à mesure de votre progression spirituelle, où vos habitudes changent et votre manière de guérir évolue. Au début, on est comme des enfants dans une boutique de sucreries, avides de tout lire, de collecter une multitude d'informations, d'essayer diverses méthodes. On accumule tous les outils possibles, on se lance dans des recherches approfondies, on apprend sans cesse, on découvre ce qui résonne en nous et ce qui nous laisse indifférents, ce qui nous est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Puis, progressivement, il arrive un moment où vous n'avez plus besoin de continuer à faire cela. Et je ne sais pas si on entend souvent cela de la part des guérisseurs ou vraiment de quiconque. Il arrive un moment où vous pouvez... Il arrive un moment où il est nécessaire de se détendre et de cesser de surcharger notre esprit avec des informations incessantes. C'est alors le temps de saisir notre boîte à outils remplie de tout ce que nous avons accumulé au fil du temps et de passer à l'étape suivante. Je pense que si nous demeurons en mode recherche indéfiniment, nous omettons d'apprécier pleinement la beauté de l'écoulement de la vie. Et puis, il arrive des moments où l'on revient à la quête de savoir. C'est un cycle naturel et perpétuel. Mais je veux que les gens sachent qu'ils peuvent te prendre ces pauses, surtout si vous avez l'impression que vous êtes en train de pédaler dans le vide, ce qui est un signe évident. Il est temps de prendre un peu de recul. Jane, merci beaucoup pour cette conversation et j'espère qu'elle aidera quelqu'un ou de nombreuses personnes à travers le monde. Ma chère, je te suis reconnaissant. Je te remercie, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.